హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇందులో మనకి లాస్ అనేది మన వ్యూ రాంగ్ అయితే కనుక మనకి లాస్ అనేది ఉండదు సో ఏంటి దాని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో కంప్లీట్గా వీడియో మొత్తం చూడండి అండ్ మన ఫస్ట్ నేను టూ పార్ట్స్గా చెప్తాను ఫస్ట్ మార్కెట్ వ్యూ ఒకసారి నేను మీకు అనలైజ్ చేసి చెప్తాను అండ్ ఆ తర్వాత మనం వీ విల్ గో టు ద స్ట్రాటజీ ఎందుకు మనం ఈ స్ట్రాటజీ సెలెక్ట్ చేసాము అండ్ ఈ స్ట్రాటజీని మనం ఏ టైమ్ ఏ టైమ్స్ లో యూస్ చేయొచ్చు హై విక్స్ లో విక్స్ రెజీమ్స్ లేకపోతే ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ నేను మీతో స్ట్రాటజీ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లే ముందు ఒకసారి మనం మార్కెట్ వ్యూ చూద్దాము సో మార్కెట్ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఒక లార్జర్ టైమ్ ఒక లార్జర్ ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ డేటా మనం తీసుకున్నట్లయితే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ ఛానల్ మధ్యలో మనకి ట్రేడ్ అవటం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ దట్ ఛానల్ లో మనం ఉన్నాం సో నిఫ్టీ మనం చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర మనకి ఆల్ టైమ్ హైకి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దూరంలో ఉన్నాము సో అదే విధంగా మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం నియర్ టు టూ పర్సెంట్ ఆల్ టైమ్ హైకి నియర్ టు టూ పర్సెంట్ ఉన్నాం ఓకే సో ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ అనేవి పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి అండ్ అదే విధంగా నేను ఇప్పుడు మీకు కొన్ని చార్ట్స్ కూడా చార్ట్స్ గురించి కూడా నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను ఒకసారి చార్ట్స్ చూద్దాము నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఓకే సో నిఫ్టీ చూద్దాం నిఫ్టీ అనాలిసిస్ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను నిఫ్టీ నేను మీతో డిస్కస్ చేసిన విధంగా మనం బుల్లిష్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఉన్నాము సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను ఒకటి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో మనం చూసినట్లయితే ఆర్ఎస్ఐ సిక్స్టీ ఓకే సో అబౌవ్ సిక్స్టీ లో ఉన్నాము విచ్ ఈస్ ఎ బుల్లిష్ ఇండికేషన్ సో ఫిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డైలీలో మనం దగ్గర దగ్గర ఆల్మోస్ట్ మీరు చూసినట్లయితే సెవెంటీ వన్ లో ఉన్నాం డైలీలో ఓకే అండ్ అవర్లీ టైం ఫ్రోమ్స్ లో మనం చూసినట్లయితే ఎయిటీ ఫోర్ సో ఓవరాల్ గా మార్కెట్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ బుల్లిష్ లో ఉంది సో షార్ట్ టర్మ్ చూసినట్లయితే అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో మనం చూసినట్లయితే ఇమీడియట్ గా మార్కెట్ లో ఒక ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఓవర్ సోల్డ్ అంటే బేరిష్ అని కాదు ఒక స్మాల్ పుల్ బ్యాక్ అనేది రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది ఈవెన్ దో మనం లాంగర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో ఫుల్లీ స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ గా ఉన్నాము బట్ షార్టర్ వెరీ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ అండ్ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో మార్కెట్స్ లో ఎలా ఉందంటే ఒక 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 పుల్ బ్యాక్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో ఈ పుల్ బ్యాక్ అనేది మేబీ హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా రావచ్చు సో ఒకేసారి సడన్ గా వస్తుందని కాదు సో ఆ పుల్ బ్యాక్ అనేది రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో ఇప్పుడు సిమిలర్ గా మనం వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్ లో కూడా చూసినా వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్ లో కూడా మార్కెట్స్ ఆర్ ఓకే బుల్లిష్ లో ఉంది సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆర్ఎస్ఏ విచ్ ఈస్ బుల్లిష్ బయాస్ స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ కాదు మోడరేట్ బుల్లిష్ సో వీక్లీ అవసరం లేదు మనకి బట్ జస్ట్ ఒక ఓవరాల్ గా డిఫరెంట్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో అనాలిసిస్ నేను మీకు చెప్తున్నాను అండ్ మీరు చార్ట్స్ చూసినట్లయితే డెఫినెట్లీ మనం బుల్లిష్ లో ఉన్నాము సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు మీరు ఇది స్లో ఫాలోయింగ్ ట్రెండ్ లైన్ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ప్రీవియస్ లో దగ్గర ఒక స్టెప్ తీసుకుని మార్కెట్స్ అనేవి హైయర్ లెవెల్స్ కి వెళ్తుంది ఓకే సో ఓవరాల్ గా బుల్లిష్ మార్కెట్ లో ఉన్నాము సో ఇక్కడ మనం ఈ స్ట్రాటజీ ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తాను సో బుల్లిష్ దాంతో పాటు మనకి ఇక్కడ టూ కండిషన్స్ ఒకటి ఫస్ట్ మనకి లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్స్ ఆర్ బుల్లిష్ రైట్ సో లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్స్ ఆర్ బుల్లిష్ అలాగే వచ్చేసి లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ బుల్లిష్ అలాగే మనకి పుల్ బ్యాక్ pull back is possible right pull back is possible on shorter terms shorter shorter time frame so so idi oka first analysis so idi oka scenario so ipudu what we may think is so nifty ila higher highs chestundi strong trend lo undi akkad nunchi oka small pull back raavataniki chances undi but aa tarvata మనకి దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ నిఫ్టీ మే కంటిన్యూ ద ట్రెండ్ సో ఇప్పుడు నేను నేను మీకు చెప్తుంది ఏంటంటే నిఫ్టీ బుల్లిష్ గా ఉంది నిఫ్టీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా హైయర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ అది ఇమీడియట్ గా కాదు కొంత స్లోగా వెళ్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రాటజీ ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దిది ఇది బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రాటజీ ఇంత అనాలిసిస్ నేను మీకు ఎందుకు చెప్పాను నేను అనుకున్న అనాలిసిస్ నేను మీతో ఎందుకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను అంటే సింపుల్ నిఫ్టీ మనకి బుల్లిష్ గా ఉంది బు
మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్స్ లో ఈ స్ట్రాటజీ తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎట్ ద మనీ తీసుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సో ఎట్ ద మనీ తీసుకోండి జస్ట్ ఇక్కడ నేను మీకు ఆప్షన్ చైన్ లో కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే బై చేస్తాం సో విచ్ ఈస్ నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ లో ఉంది సో ఎట్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ మనం బై చేస్తాము అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ లోకి వెళ్ళి నేను మీకు చెప్తాను ఏ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ లోకి మనం వెళ్ళి త్రీ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ ని ఇక్కడ ఒక లాట్ బై చేస్తాం మనం అండ్ ఇక్కడ త్రీ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ ని మనం సెల్ చేస్తాం సో ఏ స్ట్రైక్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి అనేది ప్రీమియం బట్టి డిసైడ్ అయి ఉంటుంది సో ఎలాగ ప్రీమియం బట్టి డిసైడ్ అయి ఉంటుందో నేను మీకు చెప్తాను సిమిలర్లీ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకసారి తీసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మనం మన మన బై ఉందో మన క్రెడిట్ లో ఉండాలి క్రెడిట్ లో ఉండడం దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సో మనం చేల్ మనం సెల్ చేసేది ద ఆ ప్రైస్ మనం బై చేసే దానికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సో వాట్ డస్ దట్ దట్ మీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కదా సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎనీ లాట్స్ త్రీ సో ఎంత వచ్చింది వన్ నైంటీ సెవెన్ వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ ద వన్ నైంటీ సెవెన్ అవర్ క్రెడిట్ ఇప్పుడు మన డెబిట్ ఎంత వన్ నైంటీ వన్ సో ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత క్లోజ్ టు సిక్స్ పాయింట్స్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంతైనా దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ కన్నా ఈ డిఫరెన్స్ తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోండి నియర్ గా ఉంటే సరిపోతుంది అర్థమైందా సో అంటే మనం త్రీ స్ట్రైక్ ప్రైస్ సెల్ చేస్తున్నాం ఈ టోటల్ సెల్ వాల్యూ అనేది మన బై వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ సో దాన్నే మనం నెట్ క్రెడిట్ గా చూసుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ పొజిషన్ ఈ నెట్ క్రెడిట్ అనేది మనకి పాజిటివ్ నెంబర్ ఉండాలి అంతే దట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ థింగ్ రైట్ సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ సో మనం ఏమనుకున్నాము నిఫ్టీ కెన్ గో higher but not very immediately ok vela nifty immediate ga velipothe em jarugutundo chudandi t plus 0 chudandi always okay so ok vela nifty immediate ga rep rally aithe manaki that is the only time manaki manaki loss chupistadi okay so ok vela first ikkada nifty 18100 lo undi right so let us say mana bullish view anedi wrong ayindi ఓకే సో మన బుల్లిష్ వ్యూ రాంగ్ అయింది అప్పుడు చూడండి మార్కెట్స్ ఫాలో అవుతుంటే మనకి ఏమన్నా లాస్ చూపిస్తుందా టీ ప్లస్ జీరోలో కూడా లాస్ లేదు చూడండి ఓకే ఇక్కడ నుంచి చూడండి మీకు ఇక్కడ సో పి అండ్ ఎల్ అని కనిపిస్తుంది టీ ప్లస్ జీరో అని కనిపిస్తుంది ఒకసారి మార్కెట్స్ ఫాలో అవుతుంటే ఏముంది ఇక్కడ లాస్ అనేది లేదు అవునా సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడైతే పుల్ బ్యాక్ లోకి వస్తాయో అప్పుడు కూడా మీరు ఈ స్ట్రాటజీలో లాస్ అవ్వరు అండ్ నౌ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మనకి మార్కెట్స్ ముందుకు వెళ్తుంటే ఇక్కడ మీకు లాస్ అనేది కనిపిస్తుంది అవునా టీ ప్లస్ జీరోలో బట్ బట్ మనకి ఇమీడియట్ గా కాదు కదా మనం కొంత టైం ఇస్తున్నాం మార్కెట్ సో యాజ్ ద టైమ్ ప్రొలాంగ్ యాజ్ ద టైమ్ ప్రొలాంగ్ మార్కెట్స్ ఇక్కడ నుంచి హ్యూజ్ గా ర్యాలీ అయిపోతాయని నేను అనుకోవట్లేదు ఓకే సో అట్లీస్ట్ మార్కెట్స్ అనేది ఒకసారి మళ్ళీ చార్ట్స్ లోకి వెళ్దాం మార్కెట్స్ అని ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ర్యాలీ అయినా ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర కొంత టైం ని స్పెండ్ చేస్తాయి సో ఆ టైం స్పెండ్ లో మనకి ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ మన బ్రేక్ ఈవెన్ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఉంది అక్కడికి కూడా వెంటనే వెళ్ళిపోతే కనుక మనం లాస్ అవుతాం లాస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒకవేళ మనం ఈ స్లోగా ఉంది అనుకుందాం మార్కెట్ స్లోగా పైకి వెళ్తుంది లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో వచ్చినట్లుగా స్లోగా వెళ్తుంది అనుకుందాం so then chudandi manaki and within that expiry period lo manaki we will be making close to 15000 ee tent ekkadaithe undo oka vela mana expiry ki correct ga market akkadu koste that is the place where we will make maximum profit mana maximum profit work wait cheyalsin pan ledu 70% 75% of the maximum profit and close to 10000 manam exit avachu ఓకే సో ఇంత ముందుకు అంత ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్స్ ఇక్కడ నుంచి వెరీ ఫాస్ట్ గా ర్యాలీ అయితే గనక మనం లాస్ అవుతాం బట్ జీరో లాస్ అని నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే మన మార్కెట్స్ మన వ్యూ రాంగ్ అయినా మనకి ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఒకవేళ మనకు వ్యూ మన మన వ్యూ ప్రకారం మార్కెట్ వెళ్ళినా అండ్ కొంత టైం తీసుకున్నా దీని నుంచి మనం బెనిఫిట్ అవుతాం ఓకే సో నేను మీకు ఇదే ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు 
బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా చూపిస్తాను సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మేము మనకు తెలుసు మనం ఎప్పుడైతే ఒక వ్యూని రూపొందిస్తాం ఆ రూ మా వ్యూ మనకి రివర్స్లో వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ రివర్స్లోకి వెళ్ళినా మనం లాస్ అవ్వట్లేదు ఒకవేళ మన వ్యూ ప్రకారం మార్కెట్ వెళ్ళినా కూడా మనం ఆ టెంట్ రీజియన్లో విత్ఇన్ ఎక్స్పైరీ ఆ టెంట్ రీజియన్లో ఆ టెంట్ బయటకు వెళ్ళినా ఇక్కడ వరకు కూడా మనం వెళ్ళినా సో విత్ ఇన్ ఎక్స్పైరీ మనం ప్రాఫిటబుల్గానే ఉంటాం ఓకే సో అండ్ లేదు ఇక్కడ నుంచి ఒకేసారి ఫాస్ట్గా మార్కెట్ జంప్ అయితే ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెట్సే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తున్నా ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి మార్కెట్స్ ఒకేసారి జంప్ అయితే దాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ మనం వీ విల్ మేక్ లాస్ బట్ సో ఇక్కడ కూడా మనం ఇమీడియట్లీ మార్కెట్స్ ఈ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సో ఈ టీ ప్లస్ జీరోలో మనం లాస్ చూస్తాం బట్ అది ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైమ్ ఇఫ్ వీ గివ్ సమ్ ఇనఫ్ టైమ్ అది కూడా మనకి ప్రాఫిట్గా రావడానికి మంచి పాసిబిలిటీ ఉంది ఓకే సో ఓన్లీ కేస్ ఇక్కడ మనకు లాస్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే మార్కెట్స్ ఇక్కడ నుంచి హ్యూజ్ గా జంప్ అయిపోతే దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ విల్ మేక్ సమ్ లాస్ అలా కాకుండా ఈ లాస్ ని కూడా మనం కొంత మినిమైజ్ చేయాలి అండ్ ప్రాఫిట్ కూడా అప్పుడు మినిమైజ్ అవుతుంది బట్ ఈ లాస్ ను కూడా కొద్దిగా మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు ఎలాగో తెలుసా సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వన్ సేమ్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఉంచండి త్రీ లాట్స్ బదులు టూ లాట్స్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ త్రీ లాట్స్ పెట్టడం వల్ల మనకి త్రీ లాట్స్ సెల్ చేయటం వల్ల మనం దూరంగా వెళ్ళాం రైట్ సో మనం బ్రేక్ ఈవెన్ కూడా కొంత దూరంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలా కాదు ఎస్టిమేషన్ మన మార్జిన్ కూడా వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో మీరు దగ్గర దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకోండి త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ మార్జిన్ పెట్టుకునే ట్రేడ్ చేయండి ఓకే సో ఇలా కాకుండా కూడా మీరు చేయొచ్చు సో దీనికి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే వెళ్ళండి ఆప్షన్ చేయలో కానీ టూ స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ తీసుకోండి సేమ్ ఫార్ములా సేమ్ మనం క్రెడిట్ ఉండాలి ఓకే సో వన్ నైంటీ వన్ ఉంది కాబట్టి సో వన్ నైంటీ వన్ మనం మనం బై చేసాం కాబట్టి సో దీనికి క్రెడిట్ ఉండేది ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ సిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ టూ టూ తీసుకుంటాం టూ టూ తీసుకుంటాం ఇక్కడ టూ తీసుకుంటే నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ ఐదు సరిపోతుంది మనకి ఓకే సో ఇక్కడ మనం టూ తీసుకుందాం ఓకే ఈ విధంగా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు నేను మీకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ పొజిషన్ మనం క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం సో ఈ స్ట్రాటజీని క్రెడిట్స్ క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ అంటారు చూడండి మనకి ఇందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఇందాక స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ మనం తీసుకున్నప్పుడు కూడా దానికి కూడా మనకి దగ్గర దగ్గర మనకి ప్రాఫి ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇంతకు ముందు మాక్సిమం ప్రాఫిట్ మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ బట్ ఇక్కడ మాక్సిమం ప్రాఫిట్ మనకి టెన్ థౌసండ్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఎస్టిమేటెడ్ మార్జిన్ ఇది కేవలం వన్ ల్యాక్ ఓకే సో అట్లీస్ట్ మీరు టూ ల్యాక్స్ క్యాపిటల్ ఉంటేనే ట్రేడ్ తీసుకోండి అండ్ ఇంతకు ముందు మనకి ఒక ఫార్టీ పాయింట్స్ దూరం ఉంది బట్ ఇక్కడ ఫార్టీ పాయింట్స్ అనేది మనకి బ్రేక్ ఈవెంట్లో తగ్గింది అంతే సో బట్ ఇది కూడా ఈ స్ట్రాటజీ కూడా ఇది వన్ ఈస్ టు టూ క్రెడిట్ రేషియో క్రెడిట్ స్ప్రెడ్స్ అంటారు ఇంతకు ముందు మనం చూసింది వన్ ఈస్ టు త్రీ క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ ఓకే సో రైట్ సో ఇది కూడా వండర్ఫుల్ ఒక వండర్ఫుల్ స్ట్రాటజీ చూడండి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మనకి హ్యూజ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఈ స్ట్రాటజీ ఎప్పుడు చేస్తే బెస్ట్ నేను మీకు చెప్తాను లో విక్స్ ఎన్వైర్మెంట్స్ లో కూడా మనం చేయొచ్చు నేను గ్రీక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లో విక్స్ ఎన్వైర్మెంట్స్ లో కూడా చేయొచ్చు బట్ ఒక విక్స్ అనేది ఫిఫ్టీన్ లెవెల్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లెవెల్స్ ఉంటే కనుక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లెవెల్స్ ఉండి విక్స్ ఫాలో అవుతుంటే కనుక దట్ దట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ పీరియడ్ టు డూ దిస్ స్ట్రాటజీ సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలోకి వెళ్దాం ఒకసారి సో సిమిలర్లీ మీరు ఫిన్ నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో యూ క్యాన్ డూ ఇట్ సో మంత్లీ ఎక్స్పైరీస్ ట్రై చేయండి ఫస్ట్ ఓకే సో ఎక్స్పైరీ ఆప్షన్ చేయిన్లోకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ ఎగ్ ద మనీ చూడండి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ చూపిస్తుంది యూ క్యాన్ మంత్లీ అనేది జస్ట్ ఓకే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే ఇట్స్ ఫైన్ ఎట్ ద మనీ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ చూపిస్తుంది ఎనీవే యూ కెన్ టేక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ మీరు ఈ ఇలా జస్ట్ లెట్ సి జస్ట్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ చూద్దాం సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది గుర్తుపెట్టుకుంది అది ఒకటి నేను బై చేసుకుందాం సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్తో మనం బై చేస్తున్నాం కొత్త క్రెడిట్ అనేది ఉంటే సరిపోతుంది సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రెడిట్ ఉంటే
హెచ్సి లిక్విడిటీ లేదంటున్నారు బట్ లెట్సి ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఓకే సో క్రెడిట్ రాలేదు చూడండి నెట్ క్రెడిట్ రాలేదు సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ బదులు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాను ఓకే సో ఎందుకంటే క్రెడిట్ రాలేదు కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ మనకి క్రెడిట్ వస్తుంది కొద్దిగా పైకి కిందకి స్ట్రైక్ ప్రైసెస్ మార్చుకుందాం అంతే ఓకే సో చూడండి నెట్ క్రెడిట్ మనకి పాజిటివ్ వచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ వన్ సో చూడండి ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎయిటీ అండ్ ఈ ట్రేడ్ మనకి టూ ల్యాక్స్ ఆల్మోస్ట్ మార్జిన్ అడుగుతుంది అండ్ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ అయింది అనుకోండి యూ వోంట్ మేక్ ఎనీ లాస్ ఓకే మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి రేజ్ అయింది అనుకోండి అండ్ విత్ ఇన్ దట్ ఎక్స్పైరీ పీరియడ్లో వీ కెన్ మేక్ వెరీ గుడ్ ప్రాఫిట్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో లెవెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఫర్ ద రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ మీరు ఫైవ్ హాఫ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్లో మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఓకే సో బ్రేక్ ఈవెన్ ఎక్కడ వరకు ఉంది మీకు ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఫార్టీ త్రీ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ యొక్క రేంజ్ అనేది ఉంది ఓకే సో లేదు నేను సార్ ఐ వి ఐ విల్ గో టు టూ టూ లాట్స్ ఓకే ఇంతకుముందు నేను మీకు చెప్పాను టూ లాట్స్ అన్నారు అనుకోండి ఓకే సో దెన్ ఆల్సో we can do it <laughs> two lots could chat adu inda just credit unchandi and two lot two lots could petin tarata nen meeku greeks explain chestha okay so greeks almost meeku two lots ki three lots lots ki oka konta teda untadi but it's okay but but uh, most probably they are same okay so ipudu nen em chestunna add the money isukundam manu bank nifty kada So, 43,200 is buy. Okay. Double credit. Double credit spread. Well, if we have call option, we can put option. So, 43,200 is buy. Right. So, 300. Ah, 300 ఫైవ్ సిక్స్టీ profit. 16,000 and almost break even and the same ga undi and ikkada manaki credit undi small credit and intaku mundu 2 lakhs 20 2 lakhs 30,000 ipudu 1 lakh 30,000 okay endukante two lots ki oka lot ikkada mana sell chestunnam so ikkada chudandi market oka vela manaki mana view negative vel fall aithe so still you will make money but adhe vidhanga market ee 44,000 aa range lo ఉన్న ఎక్స్పైరీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ మనం సెల్ చేసిన స్ట్రైక్ ప్రైస్కి దగ్గరలో ఎక్స్పైర్ అయితే మార్కెట్ మనం సెల్ చేసిన స్ట్రైక్ ప్రైస్కి ఇది కదా మనం సెల్ చేసింది ఈ స్ట్రైక్ ప్రైస్కి దగ్గరలో మనం ఉంటే మార్కెట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ వేర్ వీ విల్ మేక్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఓకే సో అందుకనే నేను ఇంతకు ముందు మనం సెల్ చేసినప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సెల్ చేసినట్టు ఉన్నాం సో మనం దూరంగా ఉండటం మనం బుల్లిష్గా ఉన్నాం కాబట్టి కొంత దూరం పెట్టుకుంటాం ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు గ్రీక్స్ చూద్దాం ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇది మనకి బెటర్గా ఈ స్ట్రాటజీ బెటర్గా వర్క్ అవుతుంది లేకపోతే ఎప్పుడు మనకి స్ట్రాటజీ కొంత మనం బ్యాక్ బ్యాక్ కొద్దిగా ఆలోచించాలి అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో త్రీ త్రీ వెళ్దాము మనం త్రీ స్ట్రై త్రీ స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఉన్న దానితో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ యూ కెన్ బై ఎట్ ద మనీ and out of the money you can sell 65 sir pothadu kada 65 3 is 18400 right and so very simple very simple strategies we will sell 3 adhavinda so mostly 
ఇందులో డిఫికల్టీ ఏమి ఉండదు సో వ్యూ ఒక వ్యూ మనం తీసుకుంటున్నాం ఆ వ్యూ ప్రకారం మనం స్ట్రాటజీని ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నాం సో విక్స్ ఒకటి కొద్దిగా మనకి ఫేవరబుల్గా ఉంటే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీ టూ అగైన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ హై వెరీ హై ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ అండ్ అన్డిఫైన్ లాస్ చూపిస్తుంది బికాజ్ మనకి ఓపెన్ ఓపెన్ పొజిషన్స్ త్రీ ఓపెన్ పొజి టూ ఓపెన్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే బట్ మార్కెట్స్ ఫాల్ అయితే యూ ఆర్ నాట్ లూజింగ్ ఎనీథింగ్ ఒకవేళ మార్కెట్స్ హ్యూజ్గా ర్యాలీ అయితే దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఓకే బట్ వీ కెన్ మేనేజ్ దట్ సో లెట్స్ గో టు గ్రీక్స్ నేను మీకు చెప్పాను సో చూడండి డెల్టా ఎలాగో మీకు త్రీ సెల్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ డెల్టా ఉంటుంది ఇట్స్ ఓకే మీరు డెల్టా వైజ్గా చూసుకోవాలన్నా పాయింట్ టూ ఫైవ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్ చూసుకోండి ఓకే అండ్ టీటా పాజిటివ్ బికాస్ మనకి వీ హ్యావ్ టూ లాట్స్ సెల్ ఓకే అంతే త్రీ టోటల్ త్రీ లాట్స్ బట్ నెట్ నెట్ చూస్తే టూ లాట్స్ సెల్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి వీ హ్యావ్ థీటా అండ్ గామా వీ ఆర్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పైరీ సో ఈ దీన్ని ఏం చేస్తారంటే మీరు వన్ వీక్ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ క్లోజ్ చేయండి వన్ ఎక్స్పైరీ వీక్ క్లోజ్ చేసేయండి సో లెట్ సే ద ఎక్స్పైరీ ఈజ్ ట్వంటీ నైన్త్ అవునా సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆ టైంలో ఇందులోంచి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి టూ త్రీ డేస్ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఓకే అండ్ వేగా సో వేగా నెగిటివ్ స్ట్రాటజీ అంటే విక్స్ ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక దట్ ఈస్ వేర్ ఇక్కడ మనకి స్ట్రాటజీలో మనకి అంటే విక్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అర్థం చేసుకుని విక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో పాటు మార్కెట్స్ కూడా హ్యూజ్గా ర్యాలీ అవ్వాలి సో దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ విల్ లూజ్ మనీ విక్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మార్కెట్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి అనుకోండి మనం ఎక్కువ లూజ్ అవ్వం ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఫాల్లో కూడా మనకి వీ ఆంట్ బి వీ విల్ బి మేకింగ్ దిస్ క్రెడిట్ సో అందుకని దీనికి నేను జీరో లాస్ అని చెప్పాను ఓకే బట్ టెక్నికల్లీ జీరో లాస్ కాకపోవచ్చు బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది ఒక ప్రాఫిటబుల్ ట్రేడర్ అవ్ ట్రేడ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఓకే సో ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ అండ్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉంటే పోస్ట్ చేయండి దానికి నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్